，吴小姐曾经患上过产后忧郁症，是在产后吗？是的。当时孩子有多大？三个月。根据医生的报告，产后忧郁症是半年后就恢复了。是。那么在你患病期间，你是否完全没有能力？照顾孩子，不是。我每隔几天就会把彤彤接回家。只是我当时情绪不太稳定，所以每次在一起的时间不敢太长。后来呢彤彤是个早产儿，她比一般的孩子发育的要晚，体质也不是很好，比较容易生病。我还记得那次，我第一次看到她从婴儿床上爬起来，她看着我笑，我就觉得我有愧于她，我没有给她一个好的生活。我没有好好的照顾他，可是我每次抱着他的时候，他都会对着我笑。有朋友问我，为什么要选择这样的生活？甚至我的父母也不理解我。可是只有彤彤，他没有放弃我，他一直鼓励我。坚强的走下去。在他很小的时候，有一次，他特别想抱我，可是我还没有跑过去的时候，他就从婴儿床上翻了下来。我看到他掉到地上的时候。都快停止跳动了！我当时不顾一切，我抱着他就去医院，不在急诊室里，我跪在地上，我求老天爷能把这个孩子救活，能把这个孩子还给我，只要孩子回到我的身边。让我做什么都可以，我一定会用尽我的全力去照顾我的孩子，我让他健康的、健康的成长起来。也许，也许真的是老天爷听到了我的祈祷，这个孩子他，他很快就康复了。从那一刻，我就很明白。什么对我来说都不重要，只有这个孩子，只有这个孩子，他是我的全部，只有他，才是我活下去的希望。这四年来，我没有一天离开过这个孩子，我很努力的工作，我真的是全心全意的对他，我求求你们了，我不能没有这个孩子，我求求你们了。吴小姐，我可以继续提问吗？可以。当初你怀孕的时候，你大学还没有毕业，为什么你想要生这个孩子？未婚妈妈承受的压力也太大了吧？你和李仲谋当初的关系，他有过什么明确的表示吗？他有表示过，怎么表示的？他，他让我忘了那一晚。什么？
。素静，你是说，他根本就没有想过要负责任，是吗？是的。一个没有责任感的男人，一个从来没有得到过父爱的私生子，请问？他如何去照顾一个原本不想要的孩子？李总，没问题，就他所说的错。审判长，我当事人要求和辩方律师对话。同意。正是因为我从来没有得到过父爱。所以我才不会让我的儿子重蹈覆辙，从小就生活在一个私生子的阴影里面。我现在要做的，就是要让他正大光明的待在我的身边，然后有我陪伴他，保护着他成长。那我问你，一个不懂感情、一个不懂爱的人，又如何保护他、陪伴他健康成长呢？辩方律师，我想请问你。凭什么确认我是一个不懂感情、不懂爱的人？在我们所有寻常人的概念里面，那份亲情看似理所应当，可惜在有些人的命运里。那一份情，那一份爱，求之不得，甚至想要去爱，却只会被拒绝，甚至被抛弃。因为今天面对的是我亲生儿子，所以我才会感同身受。在我们今天争取抚养权的事情里面，以世俗的眼光，大多数人都会偏向泪流满面的弱势女子。我想请问一下大家，难道表面坚强、从来不曾流泪的父亲，就真的心里不会痛吗？就是因为我立仲谋，从来都没有得到过父爱，所以我发誓，我要我儿子一辈子。都在父亲的关爱跟保护下成长。审判长，厉先生和吴小姐发生关系时都已成年。你情我愿，人之常情。但厉先生事后并不知道吴小姐已经把孩子生下来，所以并不存在不负责任一说。现在我们要争论的是，谁对这个孩子的将来更有利？请允许我们出示新的证据，证明吴小姐无法真正照顾好一个小孩子。请出示。被告完全有能力单独抚养孩子，荒谬！我们都看到视频里，孩子在家中打开灶具，竟然没有人看管。面对这样的高危环境，孩子完全没有安全保障可言。而吴小姐，深夜不归，在派对上喝得烂醉，衣不蔽体，穿成那样，还当街闲逛，甚至被路人
误认成陪酒女。你胡说！我当时根本就没有喝醉，我根本就没有喝醉。哎呀，苏静，请不要扰乱法庭秩序。反对空方律师侮辱性言辞形容我当事人。空方律师，请注意言辞。由此完全可以得出结论：被告就是个不合格的母亲，她的精神状态、生活状态都极不利于小孩子的成长。反对，反对空方律师只凭几张照片就提出捕风捉影的言论。审判长，这是合理推测。反对无效。审判长。请允许我再展示几张照片。同意。还有证据？天哪！还有什么证据？这么多证据，看看。都是啊，这个人是什么证据？都说血浓于水，父子之情是天性。虽然因为吴小姐的刻意隐瞒，导致厉先生和儿子失去了四年的天伦之乐，但是厉先生和儿子相认之后，仍然可以亲密欢乐的相处。小朋友已经接受了。厉先生就是他的爸爸。为了小朋友将来的成长考虑，我恳请法庭将吴彤彤的抚养权判给厉先生。现在休庭，四十分钟后宣布结果。